Dijital tüketim çağında insanların alışveriş yapma ve markalarla iletişim kurma biçimleri sürekli bir değişim içinde. Bu nedenle markaların müşterilerine bütünleşik, kişiselleştirilmiş ve sorunsuz bir deneyim sunması çok önemli. Bugün Türkiye'nin mega perakendecisi Migros'un dünyasına girerek pazarlama otomasyonu ve kişiselleştirme sanatı aracılığıyla böyle bir deneyimi sağlama misyonunu nasıl üstlendiklerini anlayacağız. Techforce Türkiye'ye tekrar hoş geldiniz. Sizi bölgede etki yaratan teknoloji öncüleriyle tanıştırıyoruz. Bugünkü konuğumuz Migros Pazarlama Lideri Süreyya Bayraktaroğlu. Kendisi e-ticaret, dijital pazarlama ve marka yönetimi alanlarındaki derin uzmanlığıyla Migros'un benzersiz müşteri deneyimleri sunma çabalarına rehberlik etmede önemli bir rol oynuyor. Programımıza hoş geldin Süreyya. Seni ağırlamak gerçekten büyük keyif. Hoş bulduk, ee, teşekkür ederim. Şöyle başlamak istiyorum. Biliyorum ki üniversitede matematik eğitimi aldın. Bu pazarlama kariyerinde nasıl bir rol oynadı, nasıl etkili oldu? Bizimle biraz paylaşır mısın? Tabii, şöyle ben matematik küçüklüğümden beri, üniversite eğitimimden de önce hep böyle çok severdim ve açıkçası kendimi matematik alanı çok rahat hissederdim. Matematik bence şöyle bir şey, daha böyle bir mantık çerçevesinde bir alan ve insana çok daha rasyonel düşünme ve subjektiviteden biraz daha böyle objektiviteye kayma imkanı sağlıyor. Dolayısıyla matematik bence sadece iş hayatında değil, özel hayatımda da, karakterime de böyle çok oturmuş bir alan. E, pazarlamada da aslında bana bence faydası, en çok e, sağladığı faydası olaylara daha subjektif değil, hmm. objektif bakmak, daha böyle analitik bakmak, datayı daha fazla işin içinde ve e, aslında işin göbeğinde tutmak. O nedenle ben matematiği hem kendim de olarak çok seviyorum hem de e, gün içerisinde bütün iş alanlarımda, kollarımda sürekli olarak kullanıyorum. Ha, müthiş. Keşke matematik okusaydım. <gülüyor> <gülüyor> e, peki şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. 7-8 tane farklı markadan oluşuyor esasında Migros. E, bu çok çeşitli müşteri ihtiyaçları var. Bunları nasıl karşılıyor ve bütün bu farklı müşteri durumları için bütünleşik bir alışveriş deneyimini nasıl yaratıyor? Nasıl başarıyor Migros bunu? Şöyle aslında tabii bu kompleks bir yapı ve gerçekten de zorlukları olan bir yapı aynı zamanda. Migros uygulamasının altında şu anda hali hazırda 7 tane farklı markamız var. Ve bu 7 farklı markanın kendilerine ait farklı marka kimlikleri, farklı hizmet kolları ve farklı müşteriye sundukları konumlandırmaları var. Şimdi bunu biz tabii şöyle ele alıyoruz. Bizim için müşterinin Hani hep böyle o konuşulan pazar payı vardır ya, bizim için müşterinin bir mide payı var. Yani biz e, olaya şöyle bakıyoruz, müşterinin bir mide payı var ve bu mide payı içerisinde ben Migros olarak kendimle ala, alakalı olan alanlarda nasıl daha fazla pay alabilirim. Dolayısıyla bu bakış açısıyla müşterinin bizimle alakalı olduğunu düşündüğümüz alanlarında müşteriye ne tip farklı hizmetler, servisler sunarız ve bu alanı genişletiriz gibi bir vizyon var bu işin arkasında. Migros uygulamasının altında şu anda dediğim gibi 7 tane farklı marka var. Bu markalardan da mesela hani en amiral gemi noktasında duran markamız Migros Sanal Market. Migros Sanal Market bir müşterinin haftalık veya aylık daha büyük sepetini, daha büyük ihtiyaçlarını karşılayan bir platform. Migros hemen var. Migros hemen biraz daha yine aynı müşterinin. Bu kez daha acil ihtiyaçlarını, belki daha küçük sepet ve daha hızlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere var olan bir platform. Dolayısıyla sadece bu ikisini bile ele aldığımızda bir müşteri var ve müşterinin gerçekten iki tane farklı ve birbirinden ayrışan ihtiyacı var. Daha büyük ve daha geniş ihtiyaçlarını karşılayan, bir de daha çabuk ve daha acil ihtiyaçlarını karşılayan. Bu ikisi zaten ana çerçeveyi öğren markalarımız. Sonrasında taze direktler, makro online, ekstra, Yemek, Mion gibi markalarımızda yine hemen böyle müşterinin o az önce bahsettiği mide payındaki farklı alanlara dokunan farklı farklı hizmetler olarak arka arkaya sıralanıyorlar. 
Taze direkte daha taze, daha e, fresh e, ürünler var. İşte makro online'da, makro center'lardan biliyorsunuz. Daha böyle niş, daha e, her yerde bulunması zor olan ürünlerimiz var. Yemek keza bu kez müşterinin yine aynı mide payında. Fakat bu kez bir yemek siparişi tarafından hizmet verdiğimiz e, bir alan. E, Mio biraz daha bu anlattığım perspektifin dışında ama aslında globalde çok birlikte bir arada duran bir e, yapı, bir business diyelim. Dolayısıyla bütün bunlarla hani bizim amaç, hedef her zaman şu, müşterimizin bizimle alakalı ihtiyaçları için e, müşteri sadece Migros uygulamasına gelip o 7-24'lük saat dilimi içerisindeki farklı okazyonlardaki, farklı alanlardaki ihtiyaçlarını giderebilsin ve dışarı çıkmak zorunda kalmasın. Çok çok güzel. Mide payını gerçekten e, ilk defa duyuyorum. Ne kadar güzel bir terim esasında. Evet çok kullanıyoruz. E, kişiselleştirmeden bahsediyoruz, otomasyondan bahsediyoruz. Bütün bu e, aplikasyonlarınızda da kişiselleştirme Migros için neden bu kadar e, önemli sence? E, yapa- ve yapay zekayı e, bunu başarmada nasıl kullanıyorsunuz? Bunu bizimle paylaşabilir misin? Şöyle anlatayım. Şimdi aslında e, kişiselleştirme böyle yıllardır hep böyle tüm pazarlamacıların hangi sektörde olursa olsun, ne işi yapıyor olursa olsun çok kullandığı bir kelime. Biz bu sene kişiselleştirmeye çok önem veriyoruz. <gülüyor> Önümüzdeki senenin planlarını kişiselleştirme üzerine kuruyoruz. Sürekli böyle kullanılan, aslında çok değerli ama o kadar çok kullanıldığı için de biraz böyle o değerini kaybetmeye yüz tutmuş bir kelime Haklısın. gibi görüyorum ben. Şimdi kişiselleştirmeyi bir markanın müşterisini ne şekilde ele aldığını anlatmaktan e, anlatırken, kullanırken biraz böyle havada kalabiliyor. Mesela ben bunu daha önce başka bir sohbetimde şöyle anlatmıştım ve çok e, gerçekten doğru ifade eden bir metafor olduğunu düşünüyorum. Bir insan-insan ilişkisi içine düşün. <gülüyor> e, karşında bir insan var, yeni tanışıyorsun ve o insanla ilk tanışmada belki sadece isim, işte ne yapıyor, ne <gülüyor> iş yapıyor, <gülüyor> nerede yaşıyor, neler yapıyor, daha böyle yüzeysel konularda bir e, interaksiyona giriyorsun. Sonra birkaç kez daha buluşuluyor. Birkaçın ikinci, üçüncü, dördüncü buluşmalarda bu kez artık o insanı daha yakından tanımaya başlıyorsun. İşte bu insan neler yapar, nelerden keyif alır, nelerden hoşlanır, hayatında ne gibi zorluklar yaşıyor, işte ne tip konularda ihtiyaçları var, nelerle ilgili şeyler konulardan yakınıyor vesaire. Ve sonra bu insanı tanımaya başlayıp bu insanla ilgilenmeye başlıyorsun ve hatta daha da sonra bu insana çözümler üretmeye başlıyorsun, destek olmaya başlıyorsun, arkadaşlık ediyorsun, yönlendiriyorsun. Aslında bunu şöyle yapsan daha iyi olur senin için vesaire gibi ve böyle bir bağ oluşuyor, bir ilişki güçleniyor. Şimdi o karşıdaki insan da şöyle düşünüyor. Aa bu insan beni önemsiyor ve bana bir şey yapmaya çalışıyor, bana yardım etmeye çalışıyor. Şimdi böyle insan insan ilişkisinden tam olarak işte bir markadaki kişiselleştirmeye döndüğümüzü bunu hissediyorum ben. Bu ki, bu anlattığım şey kişiselleştirmeydi. İşte markada müşterisine, karşıdaki müşterisine bence bu davranışı uygulamaya çalışmalı ki Markada karşı, markanın bu darbesine karşı müşteri de markaya Aa, evet bu marka beni önemsiyor, beni tanıyor ve benim için bir şeyler yapmaya çalışıyor diyebilsin. Bu nedenle ben kişiselleştirmenin gerçekten hani hangi iş kolunda olursa olsun, nasıl bir alanda olsun o iş olursa olsun o iş kolu muhakkak çok önemli ve müşterinin kalıcılığındaki belki de hani en değerli mühim taşlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çok güzel ifade ettin. Bu metafor da çok ilginçmiş esasında. Şimdi Migros'la olan kendi yolculuğumu da düşününce <gülüyor> evet, çok evet. güzel bir metafor oldu. Veriden bahsediyoruz ve bütün bunlar veriyle yapılıyor. Şu anda modern iş dünyasında esasında altın değerinde olarak ifade ediliyor. Altın diyoruz veriye. Migros bu altından nasıl faydalanıyor? Biliyorum ki CRM sistemlerinizde Salesforce gibi yapay zekayı kullanıyorsunuz. Bunu entegre ederken bu verilerin derinliği kişiselleştirmesine kişisel, kişiselleştirme için nasıl kullanıyorsunuz yapay zekayı CRM gibi sistemlerinizde? Şöyle aslında bakarsan şimdi az önceki sorunun cevabından böyle bir devam etmiş oluyorsunuz burada. E, kişiselleştirme e, az önce anlattığım şekilde bir markanın e, müşterisini tanıması için e, işte o kapıları açtığı yol. Ve kişiselleştirme bizim e, uygulamamıza Migros'a baktığında da Gerçekten bu farklı farklı yedi markanın ve önümüzdeki yıllarda gelecek yeni markaların da bir bütünleşik bir şekilde müşterinin karşısında durabilmesi ve doğru şekillerde durabilmesi için çok önemli bir anahtar. Şöyle belki bu Migros üzerinde bu konuyu şöyle ele alabilirim. Şimdi Migros Türkiye'deki alanındaki lider bir retail firması <gülüyor> ve miş yıldır Migros Türkiye'de ve bu CRM işine, database işine 
e, bütün markalardan önce başlamış, gönül vermiş ve o database'ini biriktirmeye başlamış olan bir marka. Dolayısıyla bu markanın elinde bir defa yıllara dayanan bir e, müşteri bilgisi ve müşteri havuzu var. Sonra bu marka Türkiye'nin 81 ilinde e, operasyon gösteriyor. Bunu hem mağazacılık anlamında gösteriyor hem de online tarafta farklı markalarıyla gösteriyor. Dolayısıyla e, milyonlarca müşteri datasından bahsediyoruz. Yani senin bahsettiğin bu altın değerindeki data bizim elimizde çok güçlü bir şekilde ve çok derinlemesine var. Biz bu dataları e, tabii ki kişisel verilerin koruması e, durumuna çok e, dikkat ederek müşterinin bize müsaade ettiği ölçüde gerçekten işliyoruz, anlıyoruz ve müşteriyi de e, nasıl daha yakından tanıyız, tanırız ve nasıl müşteriyi daha doğru yönlendiririz, biz farklı marka olarak müşterinin karşısına nasıl daha doğru çıkarırız şeklinde çok fazla e, inceliyoruz, analiz ediyoruz. E, dolayısıyla Migros için şöyle söyleyebilirim, kişiselleştirme bizim şu anda yapmaya çalıştığımız işin gerçekten çok ciddi anlamda göbeğinde. E, müşteriyi doğru tanımak, eldeki datayı doğru analiz edebilmek, e, doğru sonuçları çıkarmak o datadan ve ona göre doğru aksiyon planını çıkarmak en önemli, en kritik konu. Kişiselleştirme çok önemli olduğu kadar bence burada kişiselleştirme doğru yapılması da çok önemli. İşte orada aslında biraz işin içine AI girmeye başlıyor, Salesforce girmeye başlıyor. Şimdi yıllarca bazı şeyleri yapmaya çalıştık, dataları analiz etmeye çalıştık, oradan çıkarımlar e, çıkarmaya çalıştık fakat ne olursa olsun işin içinde en güçlü beyinler dahi olsa bu bir manuel bir iş ve bu manuel işin gidebileceği yerler kısıtlıydı. Şimdi elimizdeki e, CRM tool'larıyla bizim şu anda kullanmakta olduğumuz Salesforce e, platformu sayesinde biz en öncelikli farkı şöyle yaratıyoruz. E, bir defa bu iş artık bir manuellikten çıkıyor, bir otomasyona Otomasyon. dönüyor. Ve otomasyonluk da bir de neyi sağlıyor? Bir, bence eldeki değerli arkadaşların eforlarını farklı yerlere yönlendirebilmesini sağlıyor. İkincisi, real time bu işi yapmayı sağlıyor. Çünkü ne olursa olsun o data yaşıyor. Data yaşayan bir data. Bu müşteri bugün başka bir davranış gösteriyor. Birkaç saat sonra başka bir davranış gösterecek. Sonra bambaşka bir bariyer yaşayacak. Sonra orada gidip başka bir şikayette bulunacak. Sonra gidip başka bir markadan tekrar alışveriş yapacak. Bunlar sizin ben bir hafta sonra bu datayı bir analiz edeyim bakayım ne olmuş diyebileceğiniz duranlıkta işler değil. Dolayısıyla işin canlı takip edilmesi ve o canlı takibin karşılığı canlı aksiyonların alınabilmesi için Um, Salesforce bizim hani elimizdeki en önemli tool'umuz. E, tabii AI işin içine girdiğinde de işler daha kaliteli ve daha derin hale geliyor. E, dediğim gibi e, daha doğru analizler, daha doğru tahminler ve daha doğru e, öneriler, yönlendirmeler yapılabiliyor müşteriye. Evet, ile işleri, yapay zeka ile işleri de kolaylaştırıyoruz. Evet. Çok yoğun bir trafikten bahsettin e, müşteriler açısından. Oradan şuna gelmek istiyorum. Sadakat çok önemli. Hı hı. Sadakat özellikle de e, giderek azaldığı günlerde şu anda evet. Türkiye'de e, bu, bu pazarda zorlu bir konu esasında. Sence günümüzde müşteriler arasında e, sadakati sağlayan temel faktörler nelerdir? Yani sadık müşterileri harcama alışkanlıklarını vurgulayarak e, özel bir şekilde tanımlıyoruz. Migros'un da tanımladığını biliyoruz esasında. Migros'un stratejilerini özellikle kampanyalar açısından değinecek olursak, müşteri katılma açısından nasıl şekillendiriyor? Hı hı. Şöyle, şimdi aslında yine az önce konuştuğumuz kişiselleştirme bir noktadan sonra müşteri sadakatine dönüşmeye başlıyor. Çünkü müşteri sadakatinin arkasındaki en önemli konu o markanın bir defa müşterinin yanında var olmak istemesini, müşterinin anlaması. Yani müşteri tarafında evet bu marka beni anlamaya çalışıyor, benim değerlerime önem veriyor, benim şikayetlerime ya da e, mutlu olduğum konulara ağırlık vermeye çalışıyor diyebilmesi. Müşteri bunu de, tutarlı bir şekilde yaşadıktan sonra da artık zaten başka bir e, kanala, başka bir platforma, başka bir markaya yönlenmesine çok da gerek kalmıyor. Zaten müşteriler de kendileri için kolay olanı tercih etmek isteyecekler. Kesinlikle. Yani her defasında farklı bir şey deneyeyim, her defasında başka bir alternatif bulmaya çalışayım değil. Yani ben bir yerde kendimi rahat hissedeyim, karşılıklı birbirimizden faydalanabilelim ve ondan sonra ben hep orada kalsam keşke psikolojisindedir müşteriler. Ee, bizim burada e, az önce dediğim gibi işte o kişiselleştirmenin derinleşmesi, müşteriye doğru şekilde e, karşısa çıkabilmek, işte bunlar müşterinin hakikaten burada kalıcı hale gelmesini sağlıyor. Hatta Migros özelinde baktığımızda da Migros'ta bir mağazalık 
mağazacılık var. Bir de Migros Online yani uygulama tarafındaki o 7 farklı marka var. Ve şöyle düşünmek lazım. Bu markalar e, müşterilerin sadık olabilmesi ve müşterilerin farklı farklı markaları hem mağazayı yani hem offline tarafı hem online tarafı deneyimlemesi hem o online taraftaki farklı markaları deneyimlemesi açısından müşterinin sadık olması çok önemli. Yani müşteri sadık biraz böyle yumurta tavuk gibi. <gülüyor> müşteri sadık olmaya, sende kalmaya kararlı olduğu sürece farklı opsiyonlara denemeye devam ediyor. Farklı opsiyonlara denip memnun kaldığı sürece tekrar o sadakat güçlenmeye başlıyor. Ve müşteri mesela bizim çok önemli bir, şöyle bir bulgumuz vardır. Bu özellikle on, e, markaların online ayakları işin içine girdiği yıllarda hep şöyle bir telaş oldu. Ya acaba online, offline'dan e, çalacak mı? Evet. Caramelization olacak mı? Şimdi mesela bizim kendi içerimizde ekosistemdeki en gurur duyduğumuz ve en e, memnun olduğumuz e, olaylardan bir tanesi müşteri... Ee, biz ona hibritleşme diyoruz tabii kendi içimizde. Müşteri hibritleştikçe hem daha sadakati artıyor, artıyor, hem harcaması artıyor, hem bize geçirdiği süre artıyor. Asla kimse kimseden çalmıyor. Bir müşteri eğer offline'de bir memnuniyet yaratıldı ve orada bir sadık müşteri olmaya başladıysa online'a da dönmeye başlıyor. Ve online'daki harcaması offline'dan yemeden daha da fazla zaman geçirmeye başlıyor. Online'da memnun kalmaya başlayan, yani online'da daha çok sadakat göstermeye başlayan müşteri bu sefer Aa, ben bu platformdan memnundum. O zaman şimdi başka bir markasını daha deneyebilirim. Peki o zaman şimdi bir başka markasını daha deneyebilirim demeye başlıyor. Ve tabii Salesforce'la birlikte biz de müşteriye aynı işaretleri vermeye başlıyoruz. Sen benden memnunsun. Böyle bir şey bu markamda taze alışverişi yapıyordum. Ama bak böyle bir markam daha var. Buradan da deneyebilirsin. Yani aslında hepsi böyle birbiriyle çok bağlantılı. Dokunarak. Evet. Birbirine evet. çok dokunan böyle çarklar gibi düşünebiliriz. Çok güzel. Yumurta tavuk ifadesi de benzetmesi de çok güzel oldu esasında. E, o Türkiye'de yaşanan zorluklardan bahsederken e, yine ülkemizdeki o yüksek enflasyon, e, ekonomik zorlukları göz önünde bulundurursak Mikros bu stratejileri nasıl uyarlıyor kendine? Çünkü e, özellikle de müşteriler daha e, promosyon odaklı oluyorlar. Bunu evet, Mikros'un evet. en iyi bildiği konulardan diyebiliriz. Evet. E, nasıl e, bir strateji uyguluyorsunuz orada? Şimdi şöyle öncelikle Migros tabii Türkiye'de lider, köklü, güçlü, kaliteli gibi sıfatlarla artık bu sıfatlar üzerine yapışmış olan bir marka olarak bu sıfatların getirmiş olduğu pozitif katkılar olduğu gibi bu sıfatlar otomatik olarak aslında bir pahalı algısına da indirekt olarak hizmet eden sıfatlar oluyor. Dolayısıyla aslında Türkiye'de yakın bir zamana kadar Migros'la alakalı bir nebze böyle bir pahalı algısı da vardı. Şimdi bu realitede gerçekte böyle değil ama dediğim gibi o bazı diğer sıfatlarla birlikte bakıldığında otomatik olarak böyle bir algı oluşabiliyor. Realitede olan kısımlar var, farklı olan kısımlar var. Biz zaten uzun süredir öncelikle müşterilerimize doğrusunun nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ve e, algı indikatörlerimizde baktığımızda bunların gerçekten değiştiğini de harekete geçtiğini, istediğimiz şekilde yöne doğru harekete Harika. geçtiğini görebiliyoruz birincisi. İkincisi, e, Türkiye'de e, gerçekten müşteri davranışında şöyle önemli bir farklılaşma oldu. Son iki yıldır pandemiden sonra ama son özellikle iki yıldır çok e, aktif olarak müşteriler gerçekten çok ciddi bir fiyat hassasiyetine girdiler. Fiyat hassasiyeti zaten her zaman olması beklenen bir şeydi belki müşterilerde ama yine de belli sosyoekonomik sınıflarda olan, belli sosyoekonomik sınıflarda da o kadar hissedilmeyen bir durumdu. Şimdi artık bu gerçekten her tip sınıfta, her tip sosyoekonomik sınıfta çok net gözlemlenen ve hatta bir kriter değil bir hijyen faktörü haline gelmiş olan bir konu oldu. Bugün kendinden düşün, ben kendimden Kesinlikle. düşünüyorum. Muhakkak artık hani en uygun fiyatlısı nerede? Şurada bir indirim var, burada bir teklif var, burada bir kupon var. Bunlar artık hepimizin ilgi alanına giren konular haline geldi. Dolayısıyla bu bir markanın kendi başına en uygun fiyatlı benim, en çok indirim bende diyebileceği bir konu olmaktan çıktı. çıktı. Bu artık böyle bir hijyen ve bir baz olmaya başladı. Dolayısıyla aslında bu yine Migros'un e, bulunduğu konum itibariyle işine gelen ve işine yarayan bir konu. Biz zaten bu konudaki hassasiyetin farkındayız ve bu konularla alakalı aksiyonlar alıyoruz. Hem realiteyi müşteriye biraz daha anlatmak hem de gerçekten bazı konularda da aksiyon almak gerektiğini bilerek bunlarla alakalı adımlarımızı hep atıyoruz. Ama müşteri hep şöyle düşünüyor. 
Artık zaten bütün markalar bunun farkında ve bu indirim, bu promosyon ortamı hepimiz için geçerli oldu. Bunun üzerine de hala ben markamdan güven istiyorum, kalite istiyorum, doğru hizmeti istiyorum. Sadece bir fiyat sebebiyle koştura koştura oradan oraya, oradan oraya gitmiyorum kafasındalar aynı zamanda. İşte bütün hepsi birleştiğinde dediğim gibi hani biz de algı bir yere kadar çektik ama kalite ve güvenle birleşince en sağlıklı noktaya gelmiş olduk bence. Evet çok güzel. Günümüzü çok güzel değerlendirdik. Peki biraz da böyle geleceğe bakacak olursak, bütün bu gelişmeleri, teknolojik yenilikleri düşündüğümüzde, dijital müşteri deneyimi dedik, bütün bunlara baktığımızda nasıl gelişmeler görüyorsun? Hem Migros açısından bir onları konuşalım istiyorum son olarak. Bir de tabii bu sektöre yeni giren şirketlere ya da teknolojik değişimle kendilerini değiştirmek isteyen şirketlere önerilerin olur mu? Evet. Şöyle görüyorum aslında Umut. Şimdi artık öyle bir dünyaya geldik ki herkesin her şeye erişimi var. Herkes her şeyi kolayca kontrol edebiliyor, birbiriyle kıyaslayabiliyor, birçok şeye online veya offline olarak erişebiliyor. Dolayısıyla bu aslında markaların işini zorlaştırıyor. Kendilerini çok ciddi anlamda ayrıştırmaları ya da sahiplendikleri alanların çok ciddi anlamda altını çizmelerini Doğru. gerektiriyor. Bir ikincisi de teknolojinin ilerlemesi markaların bunları yapabilmesini de kolaylaştırıyor. Şimdi az önce anlatmış olduğumuz, çok değindiğimiz gerçek anlamda kişiselleştirmeyi yapmanı dediğim gibi yıllarca konuştuk. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki ben artık müşterinin saat kaçta hangi marka üzerinden neler aldığını, sonra başka bir marka üzerinden başka bir ihtiyacı için nasıl bir tüketim yaptığını, gidip mağazada aynı müşterinin nasıl bir davranış gösterdiğini, sonra aynı müşterinin belki bir şikayeti varsa o müşteri şikayetle ilgili nasıl bir aksiyon aldığını her şeyi takip edebiliyorum. Ben o müşterinin sepetine bugün meyve mi girdi, muz mu girdi, limon mu girdi, kıyma mı aldı, alırken almayı mı bıraktı her şeyi her görebiliyorum. Şey. Dolayısıyla Artık böyle de teknoloji, elimizdeki teknolojinin çok güçlendiği ve dolayısıyla markaların da elini güçlendirdiği bir dünyaya döndük. Bu aynı zamanda bence ilerleyen yıllarda bizleri şu imkanları da tanıyacak. Yavaş yavaş bunlara başlamış Başladım. olan markalar var tabii ki. Ama markalar sadece kendi operasyon gösterdikleri alanlarda kalmayacaklar. Yeni e, kontentlere yönelecekler, yeni alanlara yönelecekler. Çünkü bu alanlara yönelmek çok kolay olacak. Hatta bu alanlara yönelemeyen markalar geride kalacaklar. Dolayısıyla müşteriyi doğru anlamak adına bu altın dediğimiz datayı doğru işlemek, o kişiselleştirme denen şeyi doğru yapabilmek. O kişiselleştirme denen her şey doğru yapılmadığında e, ciro kaybına sebep olacak. Çok hassas bıçak sırtı bir konu. Bunları doğru yapmak ve dediğim gibi kendi alanları dışında yeni yeni alanlara açılabilmek ya da kendi alanıyla bağlantılı bambaşka kontentleri açılabilmek. Bunlar bence gerçekten e, önümüzdeki yılların e, bizim gibi markalar için ana konuları olacak ve bu alanlara yatırım yapan markalar da müşterilerle çok kalın. daha güçlü Kesinlikle. bağlar kuracak. Çok heyecanlı bir gelecek bizi bekliyor diyorum. Aynen öyle. Ee, Süreyya bu podcastımızda bizimle olduğun için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet Benim oldu. Benim için de öyle. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Bugün Tech Force Türkiye'ye katıldığınız için teşekkür ederiz. Ve sevgili dinleyicilerimiz Migros ile Perakende'nin geleceğine yaptığımız bu yolculukta bizlerle olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki bölümümüzde bölgeden bir başka teknoloji vizyoneriyle konuşacağız.